Bon lundi matin à vous mes chers infos rebelles, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans la démystification de l'homosexualité en Afrique, dernier épisode. Vous savez, je me suis lancé ce défi-là avec Info Rebelle, qui était de faire taire les croyances et de donner la place aux connaissances. Parce qu'un peu comme vous, j'entendais tout le temps dire que l'homosexualité, ça venait des Blancs, les Occidentaux, ils nous l'imposaient en Afrique. Puis je me demandais, mais comment se fait-il que... On impose l'homosexualité à tout un continent. Puis je regardais en Amérique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Puis je n'entends pas les mêmes choses. Je n'entends pas là-bas des gens dire qu'on leur impose l'homosexualité. Pourtant en Afrique, il y a des homosexuels depuis que je suis né. Je connais des homosexuels en Afrique. J'ai 43 ans. Dans les homosexualités, ça ne date pas d'hier. Alors je me suis mis à faire des recherches avec un faux rebelle pour finalement me rendre compte avec un grand sociologue camerounais qui a travaillé là-dessus parce que... Moi, je trouve les études de ce, de ce sociologue-là. Et après, je trouve les études d'autres sociologues. Et j'ai donc décidé, comme ça, vers un fort rebelle, de mettre en place quelques épisodes pour démystifier l'homosexualité en Afrique, dire dans quel vocable, dans quelle langue africaine, le mot homosexuel se dit. Et vous avez pu vous rendre compte que l'homosexualité, voilà, ce n'est pas finalement un mythe pour certains Africains. Donc là, on est en train de démystifier cela. Et par la suite, bien sûr, je pourrai répondre à des questions si... Euh... Oh. <rire> Désolée de te couper. Et toi avec ton homosexualité. Écoute, j'ai euh, ben, plusieurs questions, on va dire que... Ben, pas, pas beaucoup de questions, mais des questions que j'ai quand, quand même recensées euh, tout au long de la série que tu as partie en ce qui concerne l'homosexualité que j'aimerais te poser. Est-ce que ça te dérangerait ou... Est-ce que tu les as... Ça, c'est quoi, les questionner des gens sur Facebook, genre euh, Oui, j'en ai quand même écrit certains, moi. Ok, parfait, oui. Euh, ça me ferait plaisir, Ok, pas. fait que je peux aller les chercher Oui. Ok, c'est parfait, ce sera pas long. Merci. L'homosexualité au Maghreb, est-ce qu'à votre avis, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, à votre avis est-ce que ces gens-là connaissent l'homosexualité Ont-ils connu l'homosexualité La réponse est oui. Pourquoi non Puisque l'homosexualité, ça touche tout le monde. Hein? Les Maghrébins aussi font des enfants. Et on sait très bien que euh, dans ces contrées-là qui sont en plus très islamisées, l'homosexualité est super tabou. C'est condamné dans ces pays-là. Et bien évidemment, l'homosexualité s'est révélée en Afrique du Nord, notamment auprès d'abord des femmes. Vous savez, dans les harems, les hommes possédaient plusieurs femmes. Ces hommes-là ne pouvaient satisfaire toutes ces femmes. Il s'est donc installé une homosexualité situationnelle dont les femmes musulmanes, pendant que les hommes étaient absents, pouvaient donc s'adonner à la bisexualité, à une sorte de relation, n'est-ce pas, avec d'autres femmes, sans pour autant être des homosexuels identitaires elles étaient dans ce qu'on appelle une homosexualité situationnelle. C'est-à-dire la situation leur permettait ainsi de pouvoir se satisfaire entre elles. Et dans les harems, puisque c'est des endroits très fermés, dont d'autres hommes n'avaient pas accès, les femmes ne pouvaient pas se permettre non plus d'être infidèles. Parce que dans les harems, vous avez des serviteurs, des esclaves et des maîtres. Alors, avec lequel allez-vous tromper votre maître Un serviteur ou l'esclave Non. Donc, vous allez, entre vous les femmes, vous satisfaire. Aussi, toujours dans le Maghreb, il y a une énorme ségrégation des garçons et des filles. Donc, les garçons étant d'un côté, les femmes de notre côté, et eh bien cela aussi crée chez les garçons une homosexualité situationnelle. Donc, les garçons ont donc commencé à très bas âge à explorer, n'est-ce pas, leur sexualité et se sont donc découverts comme cela des envies d'avoir des relations homosexuelles avec d'autres garçons. Et encore plus intéressant, c'est que chez les musulmans, notamment de l'Afrique du Nord et aussi parfois un peu dans le Moyen-Orient, la question de la virginité de la femme est très importante. Donc les jeunes filles aujourd'hui, contemporaines, qui rencontrent des hommes, vont préférer, si cet homme-là ne veut pas s'engager avec elle, ou si elles ont envie d'explorer une sexualité plus rapidement avant le mariage, de peur qu'elles ne soient la honte de leur famille si celles-ci découvrent qu'elles ont déjà perdu la virginité, eh bien, elles vont préférer le sexe anal. Donc, c'est quelque chose qui est très répandu dans le Maghreb que les femmes là-bas ont une propension au sexe anal afin de rester vierges et de garder leur humain, on va dire non déchiré. 
Parce qu'une fois que votre humain a connu la sexualité, une fois qu'un pénis est passé à travers, bien sûr, il y a une fissure, n'est-ce pas Il y a une ouverture, on va dire. Donc, pour ne pas justement se retrouver avec des familles qui veulent une femme toute vierge, rappelez-vous par exemple le roi du Maroc. Sa femme avait quel âge Je pense qu'elle avait 36 ans quand sa femme elle avait 18. C'est une jeune fille. Mais c'était important pour le Maroc que la future femme du roi soit vierge. Alors imaginez-vous, un instant, si cette femme avait voulu avoir des relations, n'est-ce pas, avec des jeunes garçons. Alors si elle savait qu'elle était prédisposée pour être la femme du roi, il est clair qu'elle n'aurait jamais voulu avoir une relation sexuelle vaginale avec un autre homme. Elle aurait préféré soit des relations homosexuelles avec d'autres femmes, ou soit tout simplement opter pour le sexe anal. Et d'ailleurs, en Tunisie, en Tunisie, il n'y a pas encore très longtemps, il y avait le test de l'anal. C'est-à-dire que les médecins allaient scruter votre anus, et je ne sais pas sur la base de quels critères scientifiques, ils pouvaient décider que vous avez des relations homosexuelles, et cela était suffisant pour vous condamner. Bien sûr que l'ordre des médecins tunisiens est un peu mal à l'aise avec cette méthode-là et de plus en plus, dont les médecins ne peuvent plus en faire. Il y a Cyrus Demain qui va nous rejoindre, live, live, live. Cyrus Demain, je te sers de mon siège. Viens t'asseoir, prends ma place. Ça va me faire plaisir. Tu as des questions. Ah oui. Bon, alors, je vais donc partager mon écran, mon écran avec toi. Okay. Juste, bon, juste... Un tout petit peu, voilà, voilà, vas-y, c'est toi là. Okay. Mais en tout cas, bienvenue. Afro-rebelle, euh, les afro-rebelles, je vous présente une afro-rebelle ici, c'est Cyrus de Mer, c'est bien ça Oui, Cyrus de Mer. Parfait. Exactement. Alors, donc, euh, je vais donc, euh, tu me permets, je vais juste continuer un tout petit peu. Mm -hmm. Au Kenya, les Maasai, vous connaissez les peuples Maasai, tu connais les peuples Maasai du Kenya oui. Ils sont très grands, là, avec le long cou, mm -hmm. puis ils sautent tout le temps. Sais-tu que ces gens-là, ils ont connu l'homosexualité Ah oui Ben oui. Okay. Et à ton avis sur quel vocable on appelle un homosexuel chez les Maasai Je ne sais pas, mais j'imagine que tu vas me le dire. Sipolio. Okay. Sipolio. Sipolio. Okay. Les Sipolio mm -hmm. étaient toujours vêtus en femmes, maquillés, okay. et avaient donc des relations sexuelles avec des hommes. Oh. Alors, la particularité avec l'homosexualité en Afrique, c'est que beaucoup, alors là, beaucoup, surtout ceux-là qui étaient dans l'homosexualité identitaire, beaucoup se maquillaient toujours en femmes. Donc, chez les Maasai, un Sipolio, eh bien... C'est un homosexuel. Chez les Sénégalais, tu penses-tu penses que les Sénégalais ont connu l'homosexualité Ben, j'imagine que oui. Et à ton avis, comment on appelle l'homosexuel chez les Sénégalais C'est clair que je ne le sais pas. <rire> les homosexuels au Sénégal sont appelés sous le vocable « gordigan ». C'est un « wolof okay. ». Ça veut dire Gordigan. les hommes qui aiment les hommes, hommes ou les hommes femmes. Okay. « Gordigan ». En Zambie, en plus c'est très drôle parce qu'en Zambie, l'homosexualité est vraiment condamnée là-bas. Il peut courir jusqu'à 30 années de prison. Comment on appelle l'homosexuel en Zambie Dans la langue Ila, la langue populaire là-bas c'est le Ila. C'est le Wani. Okay. M-W-A-A-N-I. Okay. En Wani. Des Wani Des Wani. Wani. Okay. En Zambie. Non, bizarre. Donc c'est quand même intéressant parce que beaucoup d'Africains, beaucoup de nos frères disent « Ah oh bien, Afro-Rebelle, si tu penses que l'homosexualité est africaine, alors dis-nous sous quel vocable africain ça se dit ?» Mais dans quelle langue Eh bien c'est « Wani » en Ila, en Zambie, « Gordigue » en Wolof au Sénégal et « Sipolo » chez les Maasai au Kenya. Siège de mer, je t'écoute. <rire> On t'écoute. <rire> ben écoute, euh, merci déjà de me donner... Euh la possibilité de poser cette question-là. Alors, euh, j'ai vu que euh, ça fait peut-être il y a deux, trois semaines, peut-être un peu plus que ça, tu avais comme parti euh, une série de capsules justement dans le but de démystifier euh, euh, l'homosexualité, surtout en Afrique. Fait que durant tout ce temps, moi je t'ai suivi, j'ai fait tes vidéos, mais j'ai comme beaucoup plus passé le temps à scruter les commentaires. Ah ouais, les commentaires euh, haineux, hein? Ah, et tellement, violents. Tellement, tellement violents. <rire> je pense que c'est la première fois de ma vie que je sais que j'ai eu à lire autant de. Je pouvais lire autant de violence à travers des commentaires. Mais vraiment, tu sais, une violence vraiment comme extrême. Là, ça se demande ce sont des humains. Donc, fait qu'on va commencer avec la première question. Tu veux démystifier aussi. <rire> D'accord. 
<rire> ben, si ça peut aider à, euh, mais donc, ça peut aider les autres à, à mieux comprendre, ben, tant, tant mieux. mieux. Puis moi aussi, ça va m'aider parce que c'est clair que euh, déjà, je ne suis pas homophobe, mais je ne connais pas tant que ça sur l'homosexualité. Fait que, en posant les questions des autres, ben, ça me permet aussi à moi de répondre à mes vrai. questions. C'est vrai. Alors, la première question. Donc, les gens partant, on sait, que, on sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Right? Parfait. Alors, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors, par conséquent, elle est le berceau de l'homosexualité. Oui, forcément. Puisque la sexualité aussi part de l'Afrique. Ok. Oui. Ah. Alors, mais si donc, euh, par, euh, par déduction, l'homosexualité euh, part de l'Afrique, mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne serait-elle pas le berceau de l'homosexualité au regard de tes capsules ben, c'est une très bonne question, mais je pense en même temps que tu donnes une réponse parce que lorsque tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que l'Afrique est le berceau de la sexualité, ben forcément l'Afrique est le berceau de, de l'homosexualité. L'Afrique ne saurait être différente parce que c'est les Africains qui ont commencé, ce sont nos ancêtres qui ont commencé à explorer la première, les premières expériences sexuelles. Si soyons honnêtes là, mmh. toi et moi, on apparaît sur Terre. Okay. On est les premiers. Mm -hmm. Je te regarde, tu as un nez, une bouche, les oreilles. Mm -hmm. euh, bon, je me rends compte que j'ai un pénis et il est clair que tu es une femme, tu as, as des seins, puis... Euh... J'ai des orifices un peu partout. Voilà, est donc ça. il est clair que je serais porté à, 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 essayer. à essayer avec ton invitation aussi. On peut essayer ici, oh, peut-être que là, c'est pas bon, et là, ici, peut-être c'est bon. Ah, peut mm. Donc je pense quand même que logiquement, ne soyons pas de mauvaise foi. Les premières expériences sexuelles et les premières expériences homosexuelles sont également partie de l'Afrique. D'accord. Alors, est-ce à dire que ça, c'est plus une croyance populaire? Que? Ben, dans le fond, vu que tu dis que euh, l'homosexualité, vu que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que, par conséquent, hein, l'homosexualité partirait de l'Afrique, ben, ça veut dire que le monde qui pense que l'homosexualité n'est pas africain, que ça vient plus de l'Occident, ben ça s'inscrit plus, plus dans une croyance populaire. Purement, purement, c'est une légende urbaine. C'est une légende purement urbaine, oui. Ok. Alors, peux-tu nous dire d'où part cette croyance populaire selon laquelle l'homosexualité n'est pas africaine, mais occidentale? Bon, voilà, c'est très simple. Premièrement, la différence qu'il y a entre les Africains et les Occidentaux, c'est que les Africains, il y a des sujets pour lesquels c'est tabou chez nous. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas le cas pour les Occidentaux. Mm -hmm. Aussi en Afrique, euh, le christianisme est tellement ancré avec les religions comme l'islam qui, bien sûr, bannissent les relations entre hommes, puisque c'est écrit dans ces documents euh, religieux. Mm -hmm. Et donc les Africains y croient. Euh, les Africains croient. Les Africains sont portés à croire ce qui est dit. Donc ça, c'est à fait d'eux. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que... Euh, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé depuis les années 90 que pour financer les pays en voie de développement et les pays pauvres, très pauvres et très endettés, mm -hmm. ben, ils se sont rendus compte que ces pays-là ne respectaient pas les droits de l'homme. Okay. Alors la Banque mondiale a fait une enquête qui leur a permis de comprendre que, que le développement ne fonctionnait pas dans des pays qui n'étaient pas libres. Par exemple, une presse qui n'est pas libre, des citoyens qui ne sont pas libres, euh, des minorités qui, qui sont marginalisées. Donc, la Banque mondiale s'est rendue compte que dans le développement humain, ben, il fallait tenir compte de tout le monde. Bon. Eh bien, en Afrique, très souvent, lorsque la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, donne de l'argent, eh bien, c'est tenu par les personnes qui sont au pouvoir. Et ces personnes au pouvoir, parfois, comme tu regardes dans le cas du Cameroun, vont voler une partie de ces argents-là et l'argent ne va jamais se rendre n'est-ce pas, au développement des peuples pour lesquels l'argent a été confié. Mm -hmm. Donc, on va donner l'argent, par exemple, pour construire des hôpitaux. Mais il n'y aura pas d'hôpitaux. Hein. On va donner l'argent pour construire des écoles. Il n'y aura pas d'école. On va donner l'argent pour que la presse soit libre. Mais la presse n'est pas libre. Et pour la Banque mondiale, si dans un pays, les gens sont muselés, comme par exemple la presse, eh bien, si la presse ne peut pas s'exprimer, eh la presse, qui va contrôler quand on sait que la presse a un pouvoir Qui va contrôler si l'État gère bien Qui va être capable de critiquer l'État Donc, pour la, pour la Banque mondiale, il fallait que le développement d'un pays, le don qu'on fait de l'argent ou le financement qu'on fait avec l'argent va avec le respect des droits de l'homme. Mais dans les droits de l'homme, il n'y a pas que les journalistes, non. il y a des homosexuels. Il y a par exemple dans le Cameroun, prenons le cas de, 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 de l'Afrique, il y a des handicapés, il y a des homosexuels, il y a des pygmées, il y a des, 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 des femmes, hein? il, y a, il y a même parfois certaines euh, ethnies hyper minorités, hyper abandonnées, comme par exemple les Bushmen. Donc, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tenait à ce que dans la politique, que toutes ces composantes sociétales soient prises en compte dans le développement d'un pays. Mmh. Eh bien, 
Il se fait donc que des pays comme par exemple l'Ouganda ou le Kenya, où l'homosexualité, ou comme le Cameroun, où l'homosexualité est réprimée dans la loi, eh bien, ces pays-là se veulent souverains. Ils se disent, moi, c'est ma souveraineté. Moi, je suis souverain. Tu ne viendras pas m'imposer ton dictat. Tu ne viendras pas m'imposer ce que tu veux, parce que moi, je décide que l'homosexualité n'est pas bon, je la condamne. Ah ben, le problème, c'est que ces pays sont pauvres et très endettés. Ne respectent pas le droit de l'homme, mais ont besoin d'argent pour se développer. Exactement. Eh bien, tu ne vas pas demander de l'argent pour te développer à quelqu'un qui, lui, a décidé que chez lui, il ne condamnait plus l'homosexualité, et que chez lui, il ne condamnait pas non plus les médias, et que chez lui, il ne condamnait pas les minorités. Fait que les Occidentaux, qui hier, eux aussi, ils avaient puni l'homosexualité, ils se sont rendus compte que dans la question des droits de l'homme, le fait de condamner l'homosexuel revenait à ne pas respecter le droit de l'homme et le droit de la personne. Parce qu'après tout, entendons-nous, mm -hmm. ce qui se passe entre les chambres, entre la chambre, ben, entre deux adultes, ça ne nous regarde pas. En rien. Donc, pourquoi est-ce que je devrais prêter donc mon argent à un État qui condamne des gens parce qu'ils ont des relations sexuelles entre eux Pourquoi devrais-je donner mon argent à un État qui ne respecte pas la liberté de la presse la presse n'est pas libre dans ce pays-là. Qui va donc dénoncer ces pays-là Parce que ça prend bien la presse pour dénoncer. La presse a un pouvoir. Pourquoi devrais-je donner mon argent dans un pays qui, par exemple, ne respecte pas l'habitat des pygmées Qui de plus en plus veut que les pygmées sortent des grosses, alors que les pygmées ont envie de rester dans leur habitat Pourquoi donnerais-je mon argent à un pays qui, par exemple, ne respecte pas le droit des albinos Ou qui encore euh, tue des albinos pour des sacrifices Pourquoi Alors, quand la Banque mondiale a dit cela à l'Ouganda et au Kenya, alors le président ougandais s'est levé et il a déclaré que les Occidentaux imposaient l'homosexualité en Afrique. Okay. Parce que, on leur a dit, si vous ne respectez pas le droit de l'homme, il y a de fortes chances qu'on ne vous finance plus. Eh bien, c'était de la mauvaise foi du président Ougandais que de dire cela, parce qu'en le disant, et bien sûr le président Kenya l'a suivi, en disant que les Occidentaux nous imposaient oh, l'homosexualité. Or, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que les Occidentaux leur imposent la liberté des, des hommes. hommes. Okay. On leur impose les droits de l'homme. De toutes les personnes minoritaires dans un pays. On leur impose cela parce que pour la Banque mondiale, il n'y a pas de développement s'il y a une partie de la société qui est discriminée ou qui est ségrégée mm -hmm. ou qui n'a pas accès, n'est-ce pas, à la richesse. Ok, donc clairement c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi et cela a donc créé, bien sûr, euh, 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 comment dire, un vent, comme on va dire, un vent de mauvaise foi qui a donc soufflé un peu partout en Afrique mm -hmm. centrale, ensuite l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, et voilà. Et, et partout comme ça maintenant. venait d'un président, fait que c'est ça qui a comme. Euh... Et voilà, c'est parti de l'Ouganda, okay. et voilà, ça, ça, et les pays comme le Cameroun, on va être très fiers, donc voilà, on martèle dessus, puis là, c'est parti, les Blancs imposent l'homosexualité aux Africains. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ok. Alors moi, j'aurais une autre question, si, euh, tu sais, au regard de, de tous les commentaires que j'ai eu à lire, euh, d'ailleurs que sans doute toi tu as, tu as dû lire, euh, tu sais, qu'est-ce qui justifierait selon toi c est, c est, cette violence-là, tu sais, au niveau euh, des commentaires des gens qui concernent l'homosexualité Est-ce que tu penses que c'est relié à la religion Parce que je pense que la religion a comme, euh, tu sais... Euh, il y, a, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr qu'en ce moment, si on est un peu dans une période de décolonisation en Afrique, hein, mm -hmm. on est dans une période où on en veut beaucoup aux colons, mm -hmm. on est dans une période quand même où, par exemple, les pays occidentaux, on ne va pas se le cacher, s'ils donnent de l'argent pour, pour financer l'Afrique, mais en retour, ce qu'ils demandent est, est beaucoup plus grand que l'argent qu'ils donnent aux Africains. On se rend bien compte que euh, ce n'est pas vraiment de l'aide, hein, c'est vraiment non. une forme d'exploitation. Mais mm -hmm. après tout, nos présidents sont libres d'accepter ou pas des aides. Ben, je veux dire, si je considère que euh, la banque qui me prête de l'argent à des taux d'intérêt que je ne peux pas rembourser me demande de rembourser mon argent et puis même par la suite me demande même de donner ma femme ben non, je ne veux pas ton argent, je veux garder ma femme je dis il n'y a rien qui oblige nos chefs d'état à accepter ces aides-là mm -hmm. le Nigeria, premier pays africain, il vient de refuser l'aide de, de, de l'OMS de, de l'Organisation Mondiale de la Santé en ce qui a trait au Nigeria, ils ont dit non, on n'en veut pas de votre argent le Ghana, il y a deux ans, le président ghanéen a dit la même chose, j'en veux pas de votre argent on a compris Lorsque tu prends de l'argent de quelqu'un, donc il y a une reddition de compte. Alors, il y a aussi cet emballement-là, le fait que c'est des Occidentaux, le fait que c'est l'homme blanc, ça veut dire toute cette couleur blanche. Mm -hmm. Et comme l'homme blanc, lui, il a, si tu veux, décriminalisé l'homosexualité chez lui, eh bien, les Africains ont donc tendance à croire que, ben, comme c'est décriminalisé chez eux, ils vont nous l'imposer en Afrique. Mm -hmm. Après, il y, a les, il y a la religion. Mm -hmm. 
Dans la Bible, les gens vont beaucoup brandi de Théorome, hein, l'Ancien Testament, qui dit bien sûr qu'un homme ne, ne fera jamais l'amour avec notre homme parce que c'est de l'abomination. Mais voilà, tous les Africains qui se définissent en chrétiens, même ceux qui ne se définissent pas comme chrétiens, vont utiliser cela pour euh, essayer donc de brandir cette haine que tu vois à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi, mais ça il faut le dire, il y a, mais bien sûr, l'ignorance grâce. C'est vrai qu'à la fois, il y a des personnes qui savent, qui sont assez intelligentes, je, je, je connais des personnes qui sont super intelligentes, qui refusent d'accepter. On ne va pas dire qu'ils sont ignorants, mmh. mais ce n'est pas parce qu'ils refusent d'accepter qu'ils ne sont pas ignorants. Donc, il y a aussi de l'analphabétisme, c'est-à-dire que les gens refusent, parce que l'analphabétisme, ce n'est pas juste le fait que tu peux aller à ABCD. Non, c'est sur le fait que tu as ABCD devant toi et tu nies que c'est ABCD. Est-ce que tu comprends ça Je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient, comme cette capsule, mmh. qu'ils voient bien que je leur dise bien que Gordigan, c'est un homosexuel en Wolof, mmh. mais ils ne vont pas vouloir l'accepter. Donc, il y a l'analphabétisme, l'ignorance couplé à la religion, couplé à la haine qu'on a bien sûr pour le colon, pour tout le mal que le colon nous a fait, couplé au fait que le colon parle plus facilement d'homosexualité, couplé au fait que les homosexualités, on le voit beaucoup plus dans les films de blancs que les films de noirs, couplé au fait que nos homosexuels sont cachés parce que les lois sont sévères, mm -hmm. elles sont répressives, alors ben oui, ça crée une haine viscérale. Ok. Euh, ça, c'était quand même pas mal clair. Euh, J'avais une autre question. Oui. Euh, je pense que ça serait important que tu, sais, que tu reprennes le, 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 le temps de, re, de, de, de comme redéfinir tu sais, c'est quoi un homosexuel puis c'est quoi un pédophile. Parce que je pense que beaucoup de personnes confondent tout en fait. Il y a comme une espèce d'amalgame au niveau des commentaires. Comme j'ai vu, je pense, je pense à cette semaine que j'ai vu, où, euh, une, euh, un commentaire où quelqu'un disait... Euh, ben, euh, je pense que tu avais posté euh, la soutane d'un frère, ah ouais, un truc comme mm -hmm. ça. Ouais. Puis quelqu'un était venu dire, ben, toi qui fais euh, la propagation, la, sais, la, 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 la propagande, c'est ça? La propagande, exactement. Oui, ça, la propagation. Mm -hmm. <rire> <rire> Mais ça peut, tu sais, la propagation, oui. <rire> Parce que, bon, ouais. Donc, toi qui fais la, pro la propagande, ouais. justement, euh, des, des homosexuels, ben, tu devrais plutôt faire, ben, ça devrait, tu devrais être content de voir, tu sais, que les prêtres être... sont des pédophiles. Exactement. Et que, et que, et que, ouais. Tu sais, ça serait important que tu, que tu reprennes le temps de redéfinir c'est quoi un homosexuel, puis c'est quoi euh, un pédophile. Un pédophile oui. Ben, voilà, c'est simple, un homosexuel, c'est une personne qui a de l'attirance sexuelle mmh. comme pour une autre personne du même sexe que lui. Mmh. Donc, deux femmes, deux hommes. Un pédophile, mmh. c'est une personne mature, adulte, qui a de l'attirance sexuelle, mais pour des enfants. Okay. On parle des enfants de 0 à moins, n'est-ce pas, de 21 ans, puisqu'ils ne sont pas tout dépendants de l'âge de, mm -hmm. de la maturité dans, dans ces pays-là. Mm -hmm. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, un prêtre qui se retrouve avec un, un jeune lecteur, n'est-ce pas, quelqu'un qui lit à la messe, là, qui a 10 ans, ben, c'est de la pédophilie. Et ça, c'est une maladie, parce que tu ne peux pas être un homme consciencieux de 50 ans et tu as envie de mettre ton pénis dans les fesses d'un enfant. Mais au fait, c'est des gens que les gens le comprennent. La pédophilie, ce n'est pas seulement homme avec un petit garçon. C'est aussi un homme avec une petite fille. Voilà la différence entre les deux. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'ils savent bien, nos frères africains, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux. Mais c'est de la mauvaise foi. Comme par exemple, mon ami Daniel, qui est une amie quasiment de la famille, qui fait de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Tu sais bien quand même qu'un pédophile, on les condamne partout, les pédophiles. Mm -hmm. Et on les voit partout, ils sont très attirés par des enfants, par des petites filles, par des petits garçons. Ils veulent jouer avec eux. Shakiro au Cameroun, depuis quand on a vu Shakiro avec un enfant Ce n'est pas un pédophile, Shakiro, c'est un homosexuel. Non, non, du tout, du tout. Il est loin d'être un pédophile. Voilà. Ouais, de ce que l'on voit. Hein. Et aussi, pour, je vais même encore ajouter, on peut même encore redéfinir homosexuel identitaire et homosexuel et situationnel. situationnel. Mmh. Pour que les gens comprennent bien, parce que tu as pu le remarquer qu'en Afrique, beaucoup, dans beaucoup de cas, on a plus d'homosexualité situationnelle qu'identitaire. Mm -hmm. En tout cas, dans les recherches que j'ai faites, comme par exemple, tantôt, quand je parlais des musulmans, des femmes dans les harems, mm -hmm. elles se retrouvent avec, entre elles et elles peuvent se donner du plaisir entre elles parce qu'elles ne veulent pas tromper leur mari et se retrouver, n'est-ce pas, à, à défaut. Mm -hmm. Donc, elles préfèrent avoir du plaisir entre elles. Donc, on est dans une homosexualité situationnelle. Mais quand le mari revient, elle retombe dans l'hétérosexualité. Mm -hmm. Donc, si les gens ne comprennent pas que les femmes sont capables de faire ce ping-pong, ben, ils vont rester fermés et fermés à la connaissance. Alors, l'homosexualité identitaire, pour faire une illustration, c'est Shakiro, c'est Aïssi le Duc.
<rire> voilà. Ça va être les dissonances sexuelles identiques. C'est-à-dire, vous les voyez même dans leur manière d'être. La, la gestuelle. La gestuelle. Ils aiment beaucoup des, des professions comme la, la coiffure, le maquillage, la danse, la, la couture, mmh. la, la haute couture, même encore pour aller euh, des grands chefs cuisiniers, le design, le parfum, tout ce qui est raffiné, tout ce qui a tout du goût. goût. Voilà. Tu vois, les voilà dedans. Quand on regarde Shakiro, le maquillage qu'il fait avec ses amis, il est belle, on a envie de dire, n'est-ce ah, pas? Oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Alors oui. qu'un homosexuel situationnel, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation, il est confronté à sa propre sexualité et il fait avec ce qu'il a. Okay. Les prisonniers, les prêtres dans les séminaires, les sœurs dans les couvents. <rire> et voilà ce que ça donne. Les internats avec les enfants. Voilà ce que ça donne. Quand vous envoyez vos enfants dans les internats, mais les internats sont ségrégués, c'est de la ségrégation, puisqu'on mmh. divise les sexes. Mais c'est que les filles avec les filles, avec les filles, les gars avec les gars. Ben, c'est clair que vu de même, euh, à force d'être tout le temps avec des filles, c'est un peu la même affaire comme dans les prisons. T'sais. Les prisons pour femmes, prisons pour hommes. Puis c'est vrai parce que quand euh, on écoute certaines émissions où euh, des femmes en prison, elles entrent, elles sont hétérosexuelles, puis... Après, après plusieurs années, elles deviennent comme ben, bisexuelles. Bisexuelles, voilà. Dire, lesbiennes, mais comme bisexuelles, puis elles se retrouvent en train d'avoir d'autres des, des rapports avec des femmes euh, ou avec des hommes, justement, euh, ben, des hommes avec des hommes. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que l'homosexualité ben, euh, identitaire, c'est quelqu'un qui naît homosexuel. Définitivement. Il le naît. C'est comme voilà. dans ses gènes. C'est comme un arbre mmh. qui donne des fruits. Mmh. Il y en a qui sont différent d'un autre. Mm -hmm. Parce que je parle il faut faire attention aux qualificatifs ici pour ne pas euh, discriminer. Parce que tu sais, le problème avec euh, l'homosexualité, c'est que si tu te mets dans le paradigme africain, c'est mauvais. Donc, si tu te mets dans le paradigme occidental, c'est correct. Mm -hmm. Donc, on a tendance à dire c'est un fléau, ce mm -hmm. qui est péjoratif. On a tendance à dire c'est un problème, ce qui est, pé est, qui est péjoratif. Est pas, le fléau, c'est la pédophilie. Donc, quand un arbre, un avocatier, donne des avocats, est-ce que les avocats ont tous la même forme Non. Est-ce qu'ils sont tous pareils Du tout. Pourquoi chez les humains ça pose un problème cette différence Bonne question. Et voilà. <rire> ok, ok. Là, et, et, et aussi, entre nous les hommes, mm. tu es une femme. Mm -hmm. Tu as déjà été draguée par des hommes Tous les jours. <rire> Est-ce qu'il y a des hommes qui demandent bah du sexe oui, Bah oui. Ah, là, tu soulèves un bon point. <rire> bon. <rire> <rire> là, c'est comme un très bon point que tu soulèves. Est-ce que tu es je me demande, est-ce que les hommes, parce qu'on s'entend que les hommes, mettons, qui commandent plus sur tes capsules, tu sais, c'est la plupart, on va dire, s'ils commandent aussi violemment, c'est parce qu'ils se définissent comme hétérosexuels. Euh, ben, Alors, est-ce qu'un homme qui fait l'anal avec une femme, est-ce qu'il est bi, il est homo, il est hétéro, lui, il se classe où <rire> C'est une très bonne question. Eh bien, il y a beaucoup de bi qui s'ignorent. D'abord, pour commencer, la sexualité est tellement tabou en Afrique que ça prendrait un, un psy en Afrique pour psychanalyser tous les Africains afin qu'ils se découvrent d'abord qui sont-ils. Mm -hmm. Nous sommes nombreux à ne pas connaître qui sommes-nous, nos goûts. Par exemple, il y a des gars... Que la fille soit grosse, courte, grande, petite. Pas de goût. Il va prendre, il va avec. Ouais. Mais ça, c'est parce que le gars ne sait pas ce qu'il veut. Mm. Parce que quand tu sais ce que tu veux, c'est ton genre. C'est des fichinini. <rire> c'est des fichinini. <rire> c'est ton genre. C'est des brobarabas. Comment on dit brobarabas Comment on dit les voyants là C'est quoi Brobarabas. Brobarabas. <rire> ben, être... Donc, tu vois bien qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas leur goût en matière de femme. Mm. Mais c'est la même chose dans la sexualité. Mm. Donc, tu as des hommes qui vont, bien sûr, ils ont bien du plaisir avec les femmes, mais ils ne savent peut-être pas qu'ils sont bi. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme qui désire sa femme en allemand est forcément un bi, parce que la bisexualité, c'est défini quand l'homme passe de la femme à un autre homme. Mm -hmm. Là, on dit qu'il est bi, n'est-ce pas? Donc, il va jouer sur les deux tableaux. Okay. Mais c'est vrai quand même qu'un homme qui sollicite l'anus de sa femme, de sa conjointe, tout le temps, mais il ne peut pas après <rire> être contre un homosexuel, on s'entend. Non, puis, ok, attends. Mais je, ne, je, mais je ne suis pas un homme, il n'est pas forcément un homosexuel okay. pour répondre à ta question. Il n'est pas forcément un homosexuel, mais il peut être un bi qui s'ignore. Okay. Car si, en effet, comme tu le dis, il le sollicite, parce qu'il faut bien comprendre que chez nous, les hommes, moi je suis un homme et je me mets dedans, la différence entre le, entre le vagin, tu permets, mm -hmm. et l'anus, c'est que l'anus est beaucoup plus serré que le vagin. Mm -hmm. Mais les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Non. 
Et il y a des femmes pour lesquelles c'est prouvé scientifiquement hein, qui ont plus de, qui ont plus de zones érogènes au niveau mmh. de l'anus. Mmh. D'ailleurs, parfois, dans des relations sexuelles, on peut se laisser aller, mmh. aller un peu flatter l'anus de la femme, et parfois, elle retrouve du plaisir, et vice-versa. Mmh. Tu flattes celui d'un homme, il, il éprouve également du plaisir. <rire> pour les <rire> les hommes, on est très braqué. <rire> ah non, je ne peux pas penser que je prends du plaisir là-bas parce que ça va faire de moi homosexuel. Non, pas forcément. <rire> pas forcément. Hein. Tu sais, moi, quand on me chatouille ici à l'oreille, je suis mort de rire. Ça me... Mais ce n'est pas parce que tu me chatouilles l'oreille que je suis un oreiller sexuel. Tu sais, je veux dire, j'ai du plaisir pareil, mais ce n'est pas parce qu'on passe vers ton anus que tu crois que tu es homosexuel. Ce n'est pas ta faute. La vie, tu es faite comme ça. Les zones érogènes, ce n'est pas toi qui décides. Mm -hmm. C'est la nature qui te fait ainsi. Donc, Lorsque les gars vont vers le sexe anal, c'est parce qu'ils recherchent, ils sont dans un fantasme. Ils recherchent des sensations encore plus fortes. Encore faudrait-il que la femme soit consentante. Parce qu'il faut le dire, vous ne pouvez pas aller dans cette zone-là si la femme ne le veut pas. Vous ne pouvez pas forcer une femme à faire cela. Mm -hmm. Et si un homme se retrouve dans cette posture-là et qu'il vous force, mesdames, j'ai envie de vous dire, demandez-lui d'aller essayer avec des homosexuels, voire déjà, s'il aime trop cela. Peut-être qu'il va se découvrir qu'il est bi et qu'il s'ignore. Il y a beaucoup de bi noirs qui s'ignorent. Définitivement. Je vais encore revenir sur la question des... <rire> non. <rire> S'il te plaît, ris pas parce que, tu sais, je veux juste comprendre. OK. Euh, L'homosexuel, c'est deux hommes qui couchent ensemble. Exactement. C'est clair qu'il y a un qui rentre son pénis dans l'anus de l'autre. Oui. Bon. Maintenant, un homme qui rentre son pénis dans l'anus de sa femme, oui. lui, il n'est pas homosexuel. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Non. 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 Okay. non. Lui, c'est un fantasme. Lui, c'est un fantasme. Okay. Okay, exactement. Bon, okay. Il n'est pas homosexuel, mais est-ce qu'il est bisexuel? Pas forcément non plus. Pas forcément. <rire> exactement. Il peut, il peut vivre un fantasme mm -hmm. sans pour autant l'être. Bon. Est-ce que si tu décides d'avoir une aventure de 30 minutes avec une autre fille parce que tu veux être curieuse. Mm -hmm. Est-ce que après cette aventure, si mettons tu étais du genre à vouloir faire cette aventure, mm -hmm. est-ce qu'après cette aventure, parce que je me souviens que tu as une copine qui voulait cette aventure-là, est-ce que, est que, est que, est que si tu faisais cette aventure est-ce que tu, en revenant avec ton homme, est-ce que tu vas te considérer bisexuelle ou tu vas te considérer bicurieuse ben, peut-être bicurieuse. Peut-être bicurieuse, voilà. Donc, ces gens-là, ils sont bicurieux. Ok, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'un homme qui joue dans le derrière d'une femme va tirer sur un homosexuel alors que s'il faut comparer, c'est trop ou trop C'est simple, tu as juste enlevé la, le, la face d'une femme ou la tête d'une femme, tu, mets par, tu remplaces sa tête par, par la tête d'un homme. Surtout que c'est un arrière qui ne voit pas. <rire> Oui, je, je, une, tu as totalement raison, mais ça, je pense que c'est de l'hypocrisie, en fait. <rire> Disons qu'il euh, y a de l'hypocrisie, quand même, ah, chez oui. nous, les hommes. Mm -hmm. Des hommes qui, en effet, ont du sexe anal, mais qui vont venir sur les réseaux sociaux taper sur les homosexuels. Il fait bon vent en Afrique dire que tu es homophobe. Mais, les, mais nous oublions que dans la question de l'homophobie, il y a la question des droits humains. Mm -hmm. Le peuple noir ne peut pas se permettre d'être homophobe parce que c'est un peuple qui jadis... Et même encore, jusque dans les temps présents, je veux dire, on oui. tue encore des Noirs à oui. cause de leur couleur. Oui, oui, oui. On vit au Canada, toi et moi. Combien d'actes de racisme subissons-nous au jour le jour? Oh. Il y en a. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que le Canada est une société raciste, mais il y a des racistes dans la société québécoise, comme il y a des homophobes en Afrique. Mais le problème avec les Noirs qui sont homophobes, c'est qu'ils sont homophobes et ils, ont, ils se plaisent d'être homophobes. Oh, oui. Ils oublient, ils occultent toute cette question de droits de l'homme. Tu es un peuple qui a été esclavagé. menacé, esclavagisé à cause de ta couleur. C'est une différence. Mais là, tu vas aussi ostraciser un autre, un autre genre à cause de son orientation sexuelle. Tu comprends, ça n'a pas un sens. Normalement, s'il y a quelqu'un qui devait parler de l'amour, du pardon, bien de, 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 de l'empathie, prendre l'autre même dans, son, dans ses bras, c'est bien l'homme noir. Mmh. C'est lui qui a souffert. Tu sais, quand tu souffres, tu sais c'est quoi la souffrance. Fait que nous, toi et moi, nous portons dans, nos, dans notre sang... Hein les gènes de la, de la souffrance de nos ancêtres. Mmh. C'est pour cela qu'on s'appelle « bro, mmh. mon frère, ma soeur ». Pourquoi C'est le seul peuple. Pourquoi Parce que c'est une façon pour nous de nous retrouver mmh. et de dire « c'est mon sang, c'est ma personne mmh. ». Donc, tu ne peux pas, comme personne noire, te permettre d'être homophobe. Mmh. Tout simplement parce que c'est écrit dans la Bible. 
et en te disant que tes ancêtres n'ont pas fait alors que tu ne sais rien de tes ancêtres. À partir du moment où tu dis la Bible, comment tu vas même connaître tes ancêtres puisque la Bible efface tes ancêtres d'une certaine manière mm -hmm. Donc, malheureusement, j'ai envie de te dire qu'il y a une part d'hypocrisie chez ces hommes-là qui vont explorer le sexe anal, qui vont jamais le dire, qui vont aller à la messe, qui vont faire ce qu'ils vont faire. Bon, bien sur les réseaux sociaux vont paraître très bien. S'ils tapent sur moi, c'est cool, ouais, on tape sur Afro-Rebelle, c'est cool. Mais au fond, ils se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils peuvent avoir des enfants homosexuels. Et en plus, n'oublions pas, qui fait des homosexuels C'est des hétéros. C'est des hétérosexuels. J'ai vu une annonce la semaine dernière qui m'a tellement fait du bien à l'Afrique du Sud. C'est une femme qui a marqué. Oui. Je suis gay par naissance et je suis fière de l'être. Mais je suis gay par naissance. Gay by birth. Mm. Ça veut tout dire. Elle n'a pas choisi celle-là. Et on est dans l'homosexualité, identité dans son cas. Tu es un garçon, mm -hmm. il a 5 ans ton fils. Ouais, exactement. Si dans 5 ans, il te dit « Maman, j'aime les garçons », qu'est-ce que tu peux faire contre qu ça Qu'est-ce que tu veux bien que je fasse contre ça Tu ne peux rien. Du tout. Moi, j'ai un garçon qui a 17 ans. Mm -hmm. S'il me dit demain matin « Papa, au lieu de présenter une copine, je te présente un copain. » Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais je ne peux rien. C'est mon fils, il a besoin du même amour, donc je ne peux pas changer. Tu ne peux pas non plus changer. Non. Et voilà. Je vais non plus le rejeter. Et tu ne vas pas non plus rejeter ton fils. Comme j'ai pas... vu dans certains commentaires, commentaires oui. moi, si mon fils ou. Euh, ouais, beaucoup plus les hommes, même les femmes. Même les femmes, même les femmes. Si même des femmes il y a une femme qui a dit Je, je, je le tuerai mon fils. Je homosexuel, je ouais. tuerai mon fils. Ouais. Wow. Parce que. Ils, ils, ils viennent. Bon, ils viennent. En plus, ça nous fait honte parce que c'est comme si l'homme noir était un homme barbare. Wow. C'est que. Et c'est ça, j'ai oublié. Hein, nous ne sommes pas un peuple barbare. Nous n'avons même jamais connu de la barbarie entre nous. La barbarie vient après euh, les colons. Mais. On a cette propension à croire que le noir est un homme barbare. Pourtant, dans les sociétés africaines antiques, eh bien, non, la barbarie, ça n'existait pas. C'est à quoi, en fait, que les gens, ils pensent que l'homosexualité, c'est un peu comme une maladie. T'sais? Il suffirait peut-être que, comme, prenant moi, que je traînerais peut-être avec euh, euh, un homo ou une lesbienne. Et que tu, tu deviendrais. Que je deviendrais. Pourtant, voilà. j'ai dans des collègues des personnes qui sont euh, homosexuelles. Ouais, c'est clair. Oui. Des clients homosexuels, euh, on, on en côtoie tous les jours. Puis moi, oui. Et puis c'est très intéressant, tu sais, parce que moi, les homosexuels, je les côtoyais depuis le Cameroun. Donc j'en connaissais depuis le Cameroun. Tata André, qui, dans mon quartier à Bépanda, il était un homosexuel, il était dans un salon de coiffure, oui. père à son âme aujourd'hui. Puis des homosexuels, il y en avait déjà, des, des haïs sur le duc. On le voyait bien dans les vidéoclips de Code Citonie, on savait très bien qu'il était, qu était un peu différent des autres. Oui. Donc, cette différence était déjà marquée. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas en Occident qu'on découvre les homosexuels. On les côtoie. Les homosexuels, il y en a beaucoup en Afrique. Mais les lois font en sorte qu'on ne peut pas les voir. Et tu as relayé dans ton point, lorsque tu parlais de, 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 du fait qu'on euh, en a, on en côtoie un peu euh, chaque jour de nous. Oui. Eh bien, c'est des très belles personnes. Ben oui, définitivement. Et l'homosexualité, c'est pas une maladie. Même si c'est vrai que par le passé, les occidentaux, les scientifiques, ils ont pensé dans les années 60, 50, que c'est une maladie. Le Canada va décriminaliser l'homosexualité en 1968-69. Autour des années 70. Autour des années 70. Oui. Après, bon, voilà, la vague va, va aller un peu partout. Puis en 2005, officiellement, c'est le mariage euh, qui, qui est autorisé. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a certains États qui n'ont pas encore décriminalisé. Tu vois? Donc, c'est un travail énorme. Et comme tu vois chez les Arabes, par exemple, dans le Maghreb, c'est encore criminalisé. En passant, sais-tu comment on appelle l'homosexuel en arabe Non. Mithiladji. 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 Et ça a fait comme cinq appellations Ah, juste aujourd'hui, on a fait aujourd Zambie, Kenya, Sénégal. Sénégal, et oui, et puis euh, oui. arabe, ouais, chez okay. les musulmans. Mm. Mithiladji. Okay. Donc, Mithiladji. Les, les homosexuels, il y en a partout. Tantôt, tu disais que euh, il y avait certains comme pays qui avaient commencé à décriminaliser l'homosexualité oui. au niveau de l'Afrique. Oui. Alors, quand tu parles de ces pays, ce sont les pays de l'Afrique noire ou les pays de l'Afrique blanche ou Ah, mais je dirais plus l'Afrique noire, hein, parce que l'Afrique blanche, fou là là, non, non, non. Égypte, Tunisie, euh, Algérie, Maroc, euh, oh non, 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 là-bas, c'est. N'oublie pas, hein, c'est. L'islam, et c'est sévèrement puni, hein, sévèrement puni. L'Afrique noire, en Afrique noire. Quand même, l'Afrique noire fait des efforts. Okay. Il y a près de 22 pays. Donc, par exemple, en Afrique du Sud, mm -hmm. eh bien, tu peux te marier, par exemple, comme au Mozambique, mm -hmm. par exemple. 
Euh, Veux-tu... Euh... Bien sûr, je sais qu'il y a le Gabon. Oui, le Gabon l'a fait, c'est le tout dernier euh, pays qu'il a fait. Je sais qu'il y a le Mali. Oui, le Mali. Écoute, c'est très, très étonnant, le Mali. C'est un pays... Un pays euh... Oui, on s'est dit très islamisé, oui, oui mais c'est un, un pays fort aussi. Moi, je pense que dans le... Tu sais, le Mali, c'est un carrefour aussi. Hein. C'est un peu comme le Cameroun, c'est comme les États-Unis d'Afrique. Tu sais, okay. Le Cameroun, c'est un peu les États-Unis d'Afrique. Tu sais, tous les peuples se rassemblent, la mm -hmm. là-dessus. Le Mali, j'avais c'est quand même un très grand territoire. Tu sais, quand on parle de Sundiata Keita, l'Empire, euh, n'est-ce pas, du Mali, c'est quand même un grand pays, le Mali. Donc, je suis pas étonné que le Mali ait décriminalisé l'homosexualité, même si euh, c'est un pays où il y a beaucoup de musulmans. Mais euh, oui, le Mali a décriminalisé l'homosexualité. Le Gabon, l'Afrique du Sud, euh, euh, la Zambie, euh, non, le, 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 le Botswana, mm -hmm. euh, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire en 2018, je crois. Oui, exactement. Okay. Le Bénin, mmh. c'est fou, hein. Le Bénin, le Djibouti, un tout petit pays, euh, les Djibouti. Oui, au niveau de la Corne. Au niveau de la Corne, à côté de la Somalie, l'Éthiopie, oh, là. Okay. Ouais, le Djibouti. Euh, des pays comme l'Angola. La Guinée équatoriale aussi. La Guinée équatoriale, oui. Hein, la Guinée équatoriale. Ah, oui, juste, le, à côté juste à côté du Cameroun. Du Cameroun donc, ben, ça veut dire que Shakiro, lui, il, il, peut, il peut demander un asile en Guinée équatoriale. Ouais, L'Angola aussi, oh, qui n'est pas très bon. La République démocratique du Congo. Mm -hmm. Elle est mieux que ça, tu seras étonné. Hein. La RCA. La République centrafricaine. La République centrafricaine. Non. Oui. <rire> fait que nous, on est les derniers. <rire> <rire> tu sais, les Seychelles, le Lesotho, Madagascar. Mm. Et tu serais étonné. Oui. Le Niger, le Burkina Faso. Le Niger Le Niger. Où il y a beaucoup de musulmans là. Oui. Hey, où on trouve que ça, ce Bouvial, c'est ça Chez Afro Robert. <rire> le Ghana. Le Kenya. La Namibie. Eh hey, oui. T'as cité le Kenya aussi Non, non pas jamais. Le Kenya, le Kenya on les tue quasiment au Kenya. T'as cité l'Ouganda L'Ouganda, jamais. Non. On les tue au le... <rire> Non. L'Ouganda, Kenya, là. Non. Okay. Okay. Nous, au Cameroun. Oui, le Cameroun condamne l'homosexualité, mais le Cameroun, quand même, honnêtement, n'est pas si sévère non plus. Le problème, c'est que quand on en arrête un, ça fait, pas, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et ça, je le reconnais. Mais le Cameroun, c'est un peu comme la peine de mort au Cameroun. Le Cameroun a encore la peine de mort. Hein. Mais est-ce que... Ah oui? <rire> mais est-ce que tu as déjà entendu qu'on a tué? Non. Voilà, c'est un peu ça. Bon, on va dire qu'on les tue avant qu'ils n'arrivent en prison. <rire> on a la peine de mort au Cameroun, c'est dans la rue. On s'entend quand même qu'au Cameroun, il n'y a pas des homosexuels identitaires, il n'y en a pas. Je voulais juste finir avec, euh, je voulais finir avec le Rwanda et la Sierra Leone, pour finir le avec Rwanda. les deux pays. Oui, le Rwanda, de Paul Kagame et la Sierra Leone. Mais ça ne t'étonne pas quand même, le Rwanda, depuis que Paul Kagame, quand même, c'est un excellent président, qui fait un non, travail oui, formidable, euh, le, oui, le Rwanda. Aussi, euh... Donc, on s'entend, et justement, on parlait de droits de l'homme, n'est-ce pas On parlait du financement, on mm -hmm. parlait de, de la Banque mondiale. Mm -hmm. Donc, tu vois bien que, depuis que Kagame est là, le Rwanda est devenu le, un des meilleurs pays en Afrique. Un tout petit pays qui est devenu un, un genre de grand pays en Afrique. Pourquoi Parce que même si c'est vrai que Kagame a encore de la misère avec ses opposants, mm -hmm. c'est vrai, mais au moins, il a quand même permis à la femme rwandaise, aujourd'hui, d'être... Une, sinon, la première des classes des femmes en Afrique, la femme rwandaise dans toutes les sphères du gouvernement, mm -hmm. il a quand même permis à ce que les homosexuels au Rwanda puissent être libres. Par conséquent, ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Et qu'est-ce qui fait de l'argent Il est en train de développer des universités de qualité au Rwanda, de développer une éducation au Rwanda. Il a même décliné le français pour favoriser l'anglais. Et le Rwanda est en train de devenir un des meilleurs pays au monde. En Afrique, en tout cas. Wow. Donc, tu comprends très bien que oui, il a besoin de l'aide internationale. Mais pour avoir cette aide internationale, il faut aussi que de son côté, hein, qu'il travaille son pays. C'est vrai, l'opposition est encore muselée. Mais au moins, le citoyen lambda au, Ghana, au Rwanda est quand même libre. C'est pas magnifique ça. Bah oui, c'est clair que... Et voilà. euh, je pense que les autres pays euh, devraient suivre l'exemple de ce pays-là en ce qui concerne... Euh, le, droit, le, le respect des droits de, de, de des, droit des hommes. Exactement. Euh, moi, j'aimerais revenir euh, sur le Cameroun. Oui. Euh, tantôt, tu disais que, justement, on le sait tout le monde, que le, le Cameroun n'a pas encore décriminalisé l'homosexualité. Même dépénalisé. Même dépénalisé. Ok, rien des deux. Oui. Dernièrement, on a vu que Shakiro s'est fait arrêter, justement, parce que euh, il, pour pratique de l'homosexualité et tout le tralala qui, euh, qui a fait comme tout un, tout un bruit dans les réseaux sociaux et tout. Euh, ma question était de savoir, est-ce que Shakiro est le seul homosexuel au Cameroun Bien sûr que non. C'est une très bonne question. 
l'homosexualité est très présente au Cameroun. Mm. Ils sont, ils représentent entre 10 et 15% de la population camerounaise. Mm. C'est beaucoup. Admettons qu'on soit 25 millions au Cameroun, 10% de 25 millions, c'est 2 millions et demi. Ils sont homosexuels. Ils sont nombreux. Mm. 2 millions et demi, c'est la population du Gabon. C'est vrai. Et voilà. Ils ne sont pas nombreux. Donc, si Shakiro est arrêté, c'est tout simplement parce que Shakiro, c'est un vrai homosexuel. Qui s'assume. Et, et un vrai homosexuel identitaire, mmh. ça lui sort par les pores en homosexualité. Et la caractéristique des homosexualités identitaires, c'est l'exubérance. L'exubérance. C'est quand tu regardes les, les défilés gays, la pride gay, leur mmh. défi, ils sont exubérants. Un ouais. homosexuel, hein, c'est quelqu'un qui ouais. met de la lumière là où il y a un tunnel. Un homosexuel, c'est quelqu'un qui met de l'énergie là où les gens s'endorment. Mmh. Un homosexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas comme justement les, les, les hétérosexuels. Mmh. Un homosexuel, il devrait dire « Tassez-vous là, bonjour, je m'appelle Shakiro. Je... » Il va nous faire rire. Mmh. Eh bien, Shakiro est exubérant. Un peu comme Aïssi le Duc. Mmh. Aïssi ben le Duc oui. est exubérant ben aussi dans ben son oui. genre, oui. dans sa musique. Malheureusement, cette exubérance dérange les chrétiens camerounais. Alors, Shakiro est donc dénoncé, et dénoncé par des gens, et dénoncé par des autorités. Mais le problème, c'est que c'est de l'hypocrisie, parce qu'au Cameroun, il existe des bas gays. Bien sûr. Fréquentés par des autorités camerounaises. Il y a dans les autorités camerounaises, certains qui s'adonnent à l'homosexualité situationnelle. Ils vont pour assouvir leur fantasme. Ils vont pour assouvir leur fantasme. Alors, Shakiro, c'est un peu un bouc émissaire qui va devenir un héros national. Mais c'est quand même drôle, tu sais, les... Les homosexuels situationnels tapent sur les homosexuels identitaires. Oui, euh, voilà. Finalement, c'est ça. Les homosexuels situationnels tapent sur des homosexuels identitaires. Exactement. Mais c'est l'hypocrisie parce ben qu'en oui, fait... C'est clairement l'hypocrisie. Ces gens-là sont clients euh, aux homosexuels identitaires. Ah, J'aimerais tellement ça que Shakira sorte la liste de ses clients. <rire> ben, c'est clair qu'il ne le fait pas seul. Mais je, mais, mais je ne pense pas que Shakira est une prostituée. Non, non. Je pense que Shakiro est un vrai homosexualité identité. Les homosexuels identité sont comme toi et moi. Mm -hmm. Ils veulent une relation de couple mm -hmm. normale. Mm -hmm. Je te dirais même que c'est les homosexuels situationnels qui, dans certains cas, si tu ne veux pas en parler, ont besoin de s'exposer de l'argent. Mais ils ne sont pas de vrais homosexuels. Mm -hmm. Quand une autorité camerounaise, qui est pleine d'argent, mm -hmm. n'a plus envie de sa vieille femme, il a 5 ans, 60 ans, 65 ans, il est rendu un papy, mais il n'a plus envie de sa vieille femme ratatinée, il va se taper un jeune garçon pour essayer aussi la dalle. Il paye cher. On s'entend que même un homme qui n'est pas homosexuel identitaire va donner son fesse, ses fesses pour de l'argent. Au Cameroun, les gens croulent beaucoup sur, la, sur le poids de la misère et de la galère. Donc, beaucoup d'hommes au Cameroun vont donner leurs fesses pour de l'argent. Donc, il y a aussi ce côté-là selon lequel l'homosexualité au Cameroun est comme un... Comment dire Un, un strapontin mm -hmm. pour un avancement social. Et voilà. Et socio-professionnel aussi. Donc aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'emploi, qui vont rencontrer des patrons homosexuels. Mmh. Ils ne savent ça pas que les patrons sont homosexuels. Ça va être comme un critère. Ça va comme un critère, n'est-ce pas, d'évaluation et de promotion. Et un peu comme la promotion canapé. Mmh. Et tu déjà passé sur un canapé pour avoir une emploi? Pas date, non, pas non, encore. Non, tu es encore très jeune. <rire> Mais disons que dans certains cas, la promotion canapé, même ici en Occident, ça se fait encore. Ah. Des hommes qui, pour faire, pour faire avancer certaines femmes, vont demander, n'est-ce pas, la promotion canapé. C'est pour ça que les femmes se battent pour avoir l'équité. Et pas juste l'égalité, l'équité salariale. Mm -hmm. Pour dire aux hommes, arrêtez de nous faire passer dans vos canapés. On est compétents, donnez-nous ce qu'on vaut. Et c'est pour ça que la bataille des femmes, elle est perpétuelle, il ne faut pas lâcher. Donc, pour revenir à la situation des homosexuels, oui, il y a toute forme, tu sais, dans l'homosexualité situationnelle, il y a le côté prostitution des hommes qui donnent leurs fesses, leur anus, en échange de l'argent. Mm -hmm. Mais ils ne sont même pas homosexuels identitaires. Ils sont juste des homosexuels situationnels, ça. financiers, mm -hmm. forme de prostitution. Ok. Alors, est-ce que tu penses qu'un homosexuel situationnel pourrait à la longue devenir un homosexuel identitaire? Parce qu'on s'entend que celui qui est comme... qui naît comme, qui, qui naît comme ça, lui, ce n'est pas comme par choix. Il est comme ça, il est fait comme ça. C'est sa nature. Maintenant... Celui qui, par curiosité, commence à éprouver du plaisir euh, à essayer euh, un, genre, euh, un même genre que lui ou qu'elle, est-ce que tu penses qu'avec le temps, 
qu'il puisse comme changer, que la personne puisse changer pour devenir un homosexuel Non, non, c'est impossible, okay. c'est impossible. Prenons le cas d'un gars qui est en prison, mm -hmm. un homosexuel euh, situationnel. Il est en prison, mm -hmm. puis honnêtement, il n'en a, a jamais pensé à ça. Mm -hmm. Il se retrouve malheureusement avec des vieux qui sont en prison depuis longtemps et qui le regardent et toi t'es plus jeune, on a envie de toi. Puis le gars il ne veut pas, mais bon il n'a pas le choix parce qu'il est en prison et puis parfois il faut qu'il donne ses fesses pour la sécurité. Mm -hmm. Admettons que ce gars-là il devient un homosexuel situationnel et qu'il qu devient l'objet sexuel de certaines personnes ou que lui-même il s'adonne à ça. S'il est là pour 10 ans, il peut faire 10 ans étant homosexuel situationnel. Mm -hmm. Quand il va sortir de prison, tu penses qu'il va aller vers qui Il va aller vers sa femme, vers ses filles. Ok, ça c'est. Je ne. Scientifiquement. Je ne peux pas le prouver, mm -hmm. mais je considère quand même que si tu es dans la case homosexualité situationnelle, mm -hmm. mais c'est parce que tu n'es pas, pas une homosexuelle identitaire. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des homosexuels situationnels qui, qui, en fait, qui sont situationnels, mais dans le fond, sont identitaires, mais ils ignorent qu'ils sont identitaires? Non, je ne pense pas. Non, non je ne pense pas. Okay. Shakiro ne peut pas être homosexuel situationnel. Non. Chacun et voilà, donc il sait clairement qu'il est identitaire. Ta mmh. question est bonne, mais en même temps, je n'ai pas la preuve scientifique, mmh. mais je me dis que quand tu n'es pas un homosexuel identitaire, mmh. tu ne peux pas jouer à l'homosexuel situationnel. Est-ce que, selon ta question, un homosexuel situationnel peut, à force de jouer, finalement se dire, ah ben, je suis un homosexuel identitaire Bonne question, parce que ça revient un peu à l'histoire de Elton John, le mmh. chanteur. Mmh. Il avait bien une vie de famille avec une oui, femme. Oui, puis j'en connais même. Je, je, Et? Je, euh, désolée de te couper, ça me fait penser à euh, une histoire d'un monsieur qui, lui, ça faisait comme 20 ans, il avait sa femme, ses enfants, sa vie de famille, puis tout. Il nous reste trois minutes. Puis du jour au lendemain, ben, il annonce à sa femme que, gars, moi, je suis... Euh, Homosexuel. Oui, je suis aux hommes. Oui. Mm -hmm. Oui, ça arrive. Et tu sais ce qui est très drôle, hein, pour, si tu veux, pour sortir de ça, euh, à moins que tu aies d'autres questions, là, parce que... J'aurai une dernière. Une dernière. Euh, Ce n'est pas les traitements qui ont manqué à l'époque. Hein. Mm -hmm. On a essayé toutes sortes de traitements. Okay. Pour parler des gens, des hommes comme, qui ont passé du temps avec leurs femmes, mm -hmm. ils ont accepté vraiment la thérapie. Et après la thérapie, quel est le taux de réussite, tu penses? Zéro pour cent. Zéro? Tous les hommes qui sont allés en thérapie mm -hmm. parce qu'ils étaient homosexuels et qui voulaient se soigner pour devenir hétérosexuel. Aux états unis il y a une clinique, tu peux regarder sur Internet, taux de succès, 0%. Ils sont toutes sortis en disant, « Oh oui, on a quand même réussi à, mmh. à garder quand même 1 sur 3. » Non, le 1, là, on a déjà vu le documentaire. Ils sortent, puis après, ils disent que oui, ils sont sortis, mais une fois, ils sortent dans le sens de thérapie, mmh. en disant que oui, ils ne sont plus homosexuels, mais une fois qu'ils arrivent à l'extérieur, le nature est bien galop. Okay. Une dernière question. Une dernière question. Oui. Tu sais, on te regarde, Félix. Oui. Tu es quand même plutôt belle, hein? tu t'habilles bien, euh, tu as des cheveux, tu as des boucles d'oreilles. Pour beaucoup de personnes, tu sais, on pourrait penser que tu es gay. Est-ce que tu es gay? <rire> Elle <est> Ou <bonne>. bi? <rire> never know. Non, je ne suis pas homosexuel. Je n'ai Non, okay. je n'ai jamais eu de relation homosexuelle. Jamais de la vie, de toute façon, je suis tellement fier de moi et puis je m'affiche tellement que, crois-moi, si j'en avais eu, les gens seraient déjà venus à le taper. Non, non, bien sûr, je mets des bouts d'oreilles parce que c'est africain, mais ça, je t'en parlerai une autre fois parce okay. que ça, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Est-ce que les bouts d'oreilles, c'est africain Non, je vais expliquer. Non. Je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bi, je ne suis pas bi curieux. Non, rien du tout. Et puis, les hommes, ça ne m'intéresse vraiment pas. Okay. J'aime trop les femmes. Okay. Quand je te regarde, je te trouve très jolie. <rire> très jolie. Parce que tu es célibataire ça, ça ne te regarde pas. Ben, écoute, merci beaucoup pour euh, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça aura aussi euh, répondu euh, à Paris Cochon aux questions euh, et aux sous-entendus euh, de beaucoup de personnes euh, là qui, euh, qui t'écoutent et euh, qui viennent euh, verser leurs commentaires. Euh, et la plupart du temps, très, très haineux. <rire> Mais tu... <rire> Le pire, c'est que tu carbures à ça. Là. <rire> J'avoue, j'avoue que j'ai le dollar. J'avoue que euh, quand les gens me tapent dessus, oui, c'est vrai que c'est vrai que j'aime ça. Honnêtement, je te m'en dirais pas. Je peux m'azouer. <rire> je peux m'azouer. J'aime ça. Et puis, et puis, je suis têtu. Puis je rajoute, je rajoute, je continue. Je mets des images. Tu sais, c'est à force de répétition que les gens finissent par comprendre. Tu sais, il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui opèrent des changements et qui, et qui me le disent. 
Et euh, honnêtement, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. C'est très gentil d'être venu euh, comme ça par ricochet. J'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui ont suivi cette capsule d'Afro Rebelle sur l'homosexualité en Afrique. C'était la dernière dont nous avons fait le tour. Euh, si vous avez des questions, envoyez-les-moi, je vais essayer de, de, de répondre. Mais euh, voilà, sachez que l'homosexualité parle de l'Afrique, est connue en Afrique, a été connue par nos ancêtres. Nos ancêtres ont été homosexuels. Nous, nos enfants sont homosexuels. Mmh. Il y en a parmi nous qui sont homosexuels. Je pense que n'oubliez jamais la dimension humaine. Oui, c'est très important. Respectons les droits des hommes. Respectons les autres tels qu'ils sont, puis acceptons-les tels qu'ils sont. Sans tu es juger. noir, puis tu n'aimerais pas qu'on te juge à cause de ta couleur de peau. Mmh. Mais tu ne peux pas juger une autre personne à cause de son orientation sexuelle. sexuelle. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. <rire> Merci, Sylvie de Mer. Merci à toi. Merci à Dominique Santana. Il y a des amis que tu as envie de remercier ici. La Nouvelle, Fouette Salien. Fouette Salien, euh, London, London, London Futur. Oui, il change de nom tout le La Queen euh, F, FK. Exactement. Mm -hmm. euh, J'ai Nefertiti. J'ai ma soeur Mado qui me soutient. Odile également. Bico. Euh, C'est bien d'avoir une famille qui te soutient. Franchement, mm -hmm. ça fait du bien. Mm -hmm. et, euh, et qui d'autre Avant voilà, toutes les personnes qui... Euh, C'est bien son tout. Ah oui! C'est bien son tchou, notre nouvelle amie, hein, c'est oui. bien. Et puis, euh, Mirette, voilà, toutes les personnes, franchement, merci beaucoup à vous euh, qui à nous soutenez. Les personnes qui écrivent. Qui écrivent. Qui, ouais. Merci, ça me fait du bien. J'espère que vous avez aimé ces capsules. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait, vraiment. On essaie de faire avancer nos mentalités africaines. Et n'oubliez jamais, votre ignorance est plus grande que vos connaissances. Alors, il faut les combler. Bonne semaine. <rire>